Hi friends, welcome to Jazz Maths on e video. We will discuss Kerala State Syllabus Maths Chapter 3 Mathematics of Chance. Problems page number 71 problems. That is question number 1. We will do it in the video. Question number 2. We will do it Question number 2. We will do it there are three red balls and seven green balls in a bag. One bag. Three red balls and seven green balls. Three. Eight red and seven green balls in another bag. So, this bag one in the bag. Bag two is in the bag. Bag two is in the Eight red balls and seven green balls. So, two bags and First bag is three red balls, seven green balls. Second bag is eight red balls, seven green, uh, green balls. This is question in the first subdivision. What is the probability of getting a red ball from the first bag? First bag is red ball. The probability is the probability of getting red ball from first bag first bag il ninna uh, red ball kittanulla probability enginiya kaana number of red balls in bag 1 adu etriya 3 divided by total number of balls in bag 1 etriya bag 1 il total etra undu 3 plus 7 le 3 plus 7 that is 3 divided by 10. Apo probability in the 3 divided by 10. That is the number of red balls divided by total number of balls. Mm. In the second subdivision, Apo first subdivision is the second subdivision. Is the second bag is the red ball. Mm. That is the probability of getting. Red ball from second bag. Second bag is uh, the red ball getana probability number of red balls in second bag that is eight divided by total number of balls in second bag no other eight plus seven I recum la Apo eight divided by eight plus seven at three fifteen Apo eight divided by fifteen anna it in the probability Apo second subdivision karnu e common item cancel in the shunilla the simplest form in this case, the third subdivision is the third subdivision. In the first bag, the second 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 bag, the bag, the second bag, the second bag, the second bag, the third bag, the third bag, the third bag, uh, no, na, e total all balls um, third bag le to. Apo a bag le etra red balls in daum three plus eight eleven red balls in daum seven plus seven fourteen green balls on daum. Le apo third bag nam kano ka three. Bag three le ipo etra balls in da red balls. Uh, 3 plus 7 first, uh, first bag ile 3 plus second bag ile 8 ile Apo number of red balls number of red balls etriya equal to first bag ile 3 plus second bag ile 8 that is 11 mm? in number of uh, green balls at Rerkum Green balls at Rendaum. First bag let Rerola the seven green balls and second bag let Rerola the seven green balls and Idumotam or bag little total fourteen green balls and daum. 
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എന്ത് ബാഗ് എത്രയാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഏഹ് എത്രയാ ഈ ലെവൻ റെഡ് ബോൾസും ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രീൻ ബോൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തേർഡ് ബാഗിൽ ലെവൻ റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സബ് ഡിവിഷൻ ത്രീയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇഫ് ഓൾ ബോൾസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ ബാഗ് വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ഇതിൽ റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇവിടെ എത്രയാ ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബാഗ് റെഡ് ബോൾ അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആ സംഭവം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതാം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ അതിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ആസ് ടു സേ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒരാളോട് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമോ ഏറ്റവും ചെറിയ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാ വരിക ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് നയൻ വരെ വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടെൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ 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 പോയി പോയി നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ടെൻ തുടങ്ങി നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ബാഗ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിന് പകരം തന്നേക്കുന്നത് ടെൻ തുടങ്ങി നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്നും റാൻഡംലി ഒരു നമ്പർ പിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു റാൻഡംലി ഒരു നമ്പർ പിക്ക് ചെയ്യുക അത് എന്താവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനിടയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അത് ഇതിൽ വരുന്നില്ല വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ അതും ഇതിൽ വരുന്നില്ല അതും വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് വരും സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ വരും എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ അതും വരും ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി അത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ
one two three four five six divided by number of two digit numbers number of two digit numbers ethra numbers in return to 99 vare adu kaanan aayittu 1 to 99 vare ethra numbers aaladu 99 numbers undu alle 1 to 99 vare 99 numbers undu adil ninnum 1 to 9 vare ethra numbers undu 9 numbers undu adu minus cheythu kenjale 10 to 99 vare ethra numbers nu undu kittu adayathu 99 il ninnum 9 minus cheya appo total 90 numbers aanu varunathu probability appo idu ethra numbers varum 90 numbers adu engane kittiyathu 1 to 99 vare ulla ella numbers eduthu kenja 99 numbers undu adil ninnum 1 1 digit numbers 9 numbers minus cheyanam appo 99 il ninnum 9 minus cheyumbo namukku 90 numbers aanu idil kittiyathu appo probability of getting perfect square square ennu parayunnathu endayirikkum number of perfect square squares divided by number of two digit numbers alle two digit numbers etrana undu divided uh, number of per perfect square two digit numbers la etra perfect square undu Di adinde number divided by number of two digit numbers appo etra perfect squares undu namukku idile 1 2 3 4 5 6 itre verullu idinu munbulla eduthu kenjale 3 ide square eduthu kenjale adu one digit aayi povum idinu sheshamulla 10 ide square eduthu kenja three digit aayi povum two digits illulla perfect squares 1 2 3 4 5 6 6 divided by number of two digit numbers etra two digit numbers undu namukku ipo kitti 90 aanu 6 divided by 90 that is, this is the same thing. This is the same thing. 3 is 2 divided by 30. This is 3 into 2. This is 3 into 30. 3 cancel 2 divided by 30. 1 divided by 15. This 2 into 1. This is 2 into 15. Apo 1 divided by 15 is the probability of getting a perfect square from the set of 2 digit numbers. 2 digit numbers is the perfect square of the probability of 1 divided by 15. Kitti. The cancel is the same. 6 divided by 90 is the correct mark. The shadow is the same thing. It is just a factor. It is a common item. It is a factor. It is a cancel. It is a question number 4. Noka. Question number 4. Is the Numbers from 1 to 50 are written on a slip of paper and put in a box. In a box, 1 to 50 are all numbers. Or a slipper like a editor, it too. E. Idilinum or enum choose enum. Choose in any number other or in the multiple of five on an allengil other prime number on an or a prime number on an allengil or a multiple of five on an guess enum. A the guess upon guess correct I can yell upon guess correct A the guess on a term another end the other question upon one thoughting fifty variola numbers on the slip number one two three I'm gonna fifty slips in down there or not one need in down and the little two need in down other one thoughting fifty all numbers fifty variola numbers in the other end the can and I'm good can and other 
ഒന്നുകിൽ പറയണം പ്രൈം നമ്പർ ആണോന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആണെന്ന് ഇതിൽ ഏത് പറഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയണം ഇതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതിനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി കാണണം പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഏതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ അതാണ് ബെറ്റർ ചോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ബെറ്റർ ഗേൾസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ വണ്ണും ആ ഒരു നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ അതായത് ഇപ്പം ടു ടുവിന് വൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലാതെ വേറൊരു ഫാക്ടർ വേറൊരു രീതിയിലും അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പ്രൈം നമ്പറും ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൈം നമ്പറും ആണ് ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ആണ് ഫേസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ പിന്നെ പ്രൈം നമ്പർ വരുന്നത് ഏതാ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും ത്രീനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഫോർ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ടു ഫോർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ലെവൻ ലെവൻ വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് തന്നെയല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ട്വൽവും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തേർട്ടീനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിന് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിന് നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എന്നൊക്കെ എഴുതാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീനെ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ടു അല്ലാത്ത എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും പ്രൈം ആവില്ല ടു മാത്രമേ പ്രൈം ആവുള്ളൂ കാരണം അത് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പറ്റൂല ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി നയനെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു രീതിയിലും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം വേറെ പല രീതിയിലും എഴുതാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല തേർട്ടി വൺ തേർ
തേർട്ടി സെവനിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ അതും പ്രൈം നമ്പർ ആവില്ല ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി വണ്ണിന് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു രീതിയിലും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീന് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്രൈം ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവനിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവനും പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈം അല്ല ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ അത് പ്രൈം അല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതും പ്രൈം അല്ല അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇത് വൺ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അതും വൺ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതും വൺ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ അതിന് പുറത്തോട്ട് പോയി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമുക്ക് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ വരുന്ന ഇതിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവിനെ ടെൻ അടിയിൽ വരുത്താനായിട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റിയും ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റിയും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ച
getting prime number is greater than probability of getting multiple of 5 multiple of 5 kittanulla probability nekal koodalana probability of getting prime number appo namukku endu paraya idile better guess better guess better guess eda is prime number പ്രൈം നമ്പർ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ബെറ്റർ ഗസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക്